Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der 1 und 1 Blogger WG hier aus Berlin von der IFA 2019. Und wie schon, wie schon bereits angekündigt, habe ich diesmal die Ehre, einen ganz besonderen Gast bei uns in der Sendung zu haben, den ich gleich etwas genauer vorstellen werde. Und ähm, ja, wenn ihr wissen wollt, wer das genau ist, um welches Produkt bzw. Produkte es heute gehen wird, dann solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Also, los geht's! Das hat ein bisschen Mühe gekostet, aber wir haben es geschafft, den Jack Lee von Xiaomi, Head of Global PR Xiaomi, hier bei uns aufs Sofa zu holen. Mit dabei natürlich auch wieder der Johannes von newgadgets.de und den Kashi von Stadt Bremerhaven. Hallo zusammen. Hallo. Hi. Welcome. Hi. Und in dieser Folge, das wird ein kleines Novum sein, wir werden nämlich das Interview mit dem Jack in Englisch führen. Wir werden natürlich für euch noch eine kleine Übersetzung dann bereithalten, aber unsere Diskussion werden wir dann in Deutsch führen, dass ihr euch nicht wundert, warum wir auf einmal dann auch Englisch sprechen. Und äh, wie immer natürlich, wenn Verständnisfragen sind, einfach ab damit in die Kommentare. Ja, hi Jack. Hallo. Uh, welcome to the 1 and 1 Blogger WG. Dankeschön. Yeah. <laughs> I hope you feel feeling comfortable. And um, the first question for you will be, um, what's the right pronunciation of Xiaomi? And I'm familiar with the uh, Chin with the Chinese language a little bit, so I think Xiaomi. Oh, has you're a special actually meaning, quite right? good at Chinese, you know. Yeah. <laughs> so, what is it? And okay, so directly uh, translated to from us. From us, you know, like be it in Mandarin, uh, it should be Xiao Mi. Xiao is, of course, you know, literally it means little or small, and Mi means rice. Mm -hmm. So, why the names like that is actually, you know, we believe like technologies and innovative technologies should be like this kind of rice that should be, you know, be part of your daily life. Mm -hmm. Und um, ganz witzig finde ich, dass. Um Kashi da immer sagt, Xiaomi, wie <lacht> Schauma. <lacht> ja. Ja. Genau, also Xiaomi, kleines Reis oder kleines Reiskorn und gehört halt dazu, ähm, also Reis gehört ja zum täglichen Bedarf dazu und so genau soll auch Technologie zum täglichen Bedarf dazu gehören. Sag's noch ähm, einmal für mich richtig. Xiaomi. Xiaomi. Ja. Ja. Mhm. Okay, vielleicht schaffen wir das in der Folge. <lacht> das ist, äh, machen wir am, am Ende nochmal noch den Test. Genau. Ähm, Johannes, hast du schon mal von Xiaomi vorher gehört? Hast du auch schon mal ein Gerät in der Hand Ich gehabt? hatte schon ein paar Xiaomi-Geräte in der Hand und zuletzt das hier, was wir hier auf dem Tisch stehen haben. Das Neueste eigentlich. Ne? Mhm. Da kommen wir später dazu. Komm später. Äh, Kashi, wie sieht es bei dir aus? Alle. Alle. <lacht> ja. Ich habe immer viel, viel importiert Fanboy. auch, weil es halt immer sehr spannende Geräte war, die ich immer sehr gerne ausprobieren wollte. Mhm. Von daher bin ich da schon ein bisschen länger dabei. Aber Xiaomi baut ja nicht nur Smartphones. Ich selber habe jetzt ähm, zum Beispiel einen E-Scooter mal getestet, den M365. Leider keine Straßenzulassung, äh, das ist ein anderes Thema, äh, wollen wir jetzt gar nicht diskutieren. Aber Xiaomi hat noch viel mehr Produkte außer Smartphones, also E-Scooter, Reiskocher, Waage, TV, ähm, Smart Home, TV, Smart Home Devices. Also, also ich glaube, wir können halt hier eine Stunde über Backpacks. Xiaomi Produkte Schuhe. sprechen. Schuhe. Ja. ja, genau. Soap Dispenser. <lacht> so. Und, Electric um, Trash Can. Electric Trash Can. Oh. Yeah. Really? Okay. Yeah. New Will one. start in Germany? Uh, 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 it, it has plan. Ah, oh, okay. But it's really intelligent. I'm okay. telling you, yes. Gut, bevor wir dann zu dem elektrischen Mülleimer dann äh, zu sprechen kommen, erste Frage äh, für dich, Jack. First question for you: What's the secret recipe of Xiaomi? So, was ist das quasi das Geheimnis, was Xiaomi auszeichnet? Wow, this is a very hard question, actually. I can I can share with you a lot of recipes, but I would go okay, you have down. One minute. Okay. I would go down to the essence of this company, which is actually, you know, interact with or interactions with the users. Mm -hmm. And especially, you know, we gain their feedbacks. We collect their feedbacks to improve our products. For example, I can share with you an example about our Mimix series, you know, from all the way from Mimix to Mimix 2 to Mimix 2S to Mimix 3. Like 
all those upgrades you know in the series are actually based on the feedback from the users especially of course press friends mm -hmm. yeah. also user feedback wirklich sehr important äh, sehr wichtig und natürlich spielt eine große rolle bei xiaomi und warum haben wir xiaomi jetzt auch erst in die blogger wg eingeladen die jungs waren vorher ähm, natürlich im Ausland aktiv, auch in, sind dann so nach und nach nach Europa gekommen, zuletzt dann auch nach Spanien und auch Österreich und jetzt auch endlich nach Deutschland, also im August wurde es angekündigt und die Geräte gibt es jetzt auch ganz offiziell zu kaufen. Das heißt, die müssen jetzt nicht über ähm, Dritthändler importiert werden, sondern die könnt ihr jetzt ganz normal auch hier kaufen und deswegen bin ich auch so happy, dass wir Jack dann hier bei uns aufs Sofa holen konnten und my Second question will be, my, die zweite Frage, which products will come to Germany first? And I think we gonna see one in front of you. Yep. Uh, also welche Produkte kommen zuerst nach, uh, nach Deutschland? Welche können wir erwarten? Und eins steht schon vor uns. Well, yeah, of course, I mean, as this Mi 90 Pro is actually the first product officially come, coming to the German mm -hmm. market. And we have a lot in the pipeline. Komm, Krasch, jetzt pack das doch mal aus. Ich will das auch endlich mal sehen, was da drin steckt. Ja, du musst es ja auch auspacken dann. Ich pack es gerade. Wir haben es ja schon ein paar, aber wir gucken mal, was hier alles im Lieferumfang ist. Okay, Jack, please help me. Like for this phone, five key features. Fünf wichtige Features von dem Mi 9T Pro. Well, it has like, you know, it is full of like, you know, pluses. It's full of, you know, good features. But you know, I would like to uh, focus on one thing, which is actually you know uh, the battery, which is for a thousand. It's actually based on the feedback from the user. Four thousand milliampere stunden yeah. Akku. I mean, this is actually the, based on the mm -hmm. feedback from the user mm -hmm. that we use like you no know, four thousand um, you know battery and then like twenty twenty seven watts of faster charge. Mm -hmm. And then apart from 27 that, seventy watt wieder aufladbar, also auch fast charging. Yeah. <laughs> and then apart from that, of course, you know we have. Um, the uh, AI triple camera, uh, like, you know, the rear camera is the AI triple camera and like the front camera is like actually pop-up camera. Mm -hmm. uh-huh Okay, and can you show that to us? So, uh -huh. triple camera setup und genaue Specs werden wir natürlich auch nochmal für euch in die Videobeschreibung packen und uh, ich bin auch ziemlich sicher, dass es auch auf YouTube auch noch ein paar Videos und Vergleichsvideos folgen werden. Das werden wir natürlich alles noch für euch verlinken. Genau, das ist die Pop-Up-Kamera. Ganz witzig, ja. die fährt nämlich aus dem Gehäuse raus. Das heißt, das Display vorne hat keine Frontkamera, sondern die Frontkamera fährt aus dem Gehäuse oben raus. Ja. But I want to re reiterate here, like the Pop-Up-Kamera uh, has been tested to endure like mm -hmm. 300.000 cycles of use. Okay, that's quite that's a, a lot. lot of sense. Yeah. <laughs> and, <actually, laughs> and actually, there are people testing it, you know, like when they purchase the V90 Pro and it has like 300,000 cycles mm -hmm. and actually more than that. Okay, Johannes, ich denke, das solltest du auf jeden Fall mal ausprobieren in den nächsten Wochen. Auf <laughs> I, I will test it. Auf drei, äh, oder tausend. Uh, kommst, um, next one. Next, next one is the performance. Of course, you know, Snapdragon, Qualcomm Snapdragon mm -hmm. 855 and plus, you know, like the it ensures like the best, uh, I would say, like performance for you to use. Mm -hmm. Like daily use is actually quite cool. It's mm -hmm. quite fast. Well, especially like when you're multitasking and we're using like the eight layer graphite like cooling system to make sure like this phone does not overheat mm -hmm. at all. Also das Mi 9T Pro, ganz kurz, Qualcomm Snapdragon 855. Das ist mit eigentlich der beste SoC, den man derzeit kaufen kann und natürlich mit einer super Kühlung ausgestattet, damit das Ganze auch nicht überhitzt. And the last one? Well, the last one. Maybe this screen. This display. <laughs> right. Just because, you know, we use like the pop-up camera, which means, you know, we save the space for the screen. So like the screen to body ratio of this uh, smartphone is actually standing at 91.9%. Mm -hmm. Yeah. So uh, we're using, of course, you know, 6.39 inch And AMOLED. that's an AMOLED. Yeah, uh, AMOLED well. F yeah. FHD plus, of course. No. It's like, I think it's like for Xiaomi phones, this is more like standard mm. right now. Und natürlich auch richtig klasse Farben, wie man das hier sehen kann. Wir haben hier äh, die rote Farbe und Kashi hat hier äh, die blaue. Wie ist euer Eindruck? Kurz, kurz. Ich liebe die Farbe hier, diesen Farbeffekt auch bei dem roten hier, so ein bisschen mm. dunkel und dann den Komm, Seiten. Das doch noch mal gerade. Sieht schon top aus. Habe ich schon alles gemacht. Ähm, alles gemacht. Ich habe es ja tatsächlich sonst in der, in der Hülle drin, äh, von daher geht viel verloren. Übrigens, die Hülle ist im Lieferumfang mit bei, das ist nicht selbstverständlich bei 
Vor allem so, eine, so ein Hardcover-Hülle. Ich, ich habe es so gar nicht so drin. Ich, ich gucke seltener auf die Farben mittlerweile, aber ich habe es ja schon ein bisschen im Betrieb und äh, kann es tatsächlich äh, ruhigen Gewissens den Leuten ans Herz legen. Mhm. Tatsächlich. Okay. Ja, guter Eindruck. Next question for you, Jack. Um, is Germany a difficult market for Chinese uh, Smartphone Brands? Also ist Deutschland wirklich ein, ein schwieriger Markt für chinesische Smartphone Hersteller? I wouldn't call like this market is very difficult for us. I would call it, like, I would call it like challenging because we do face like challenges here. Mm -hmm. For example, like the biggest one would be the race to raise, you know, the brand awareness among the general public. Because of course, you know, uh, we, we have been known as the company, you know, like dedicated to tax savvy people for a long time. And of course, we have like, like a lot of like German consumers buying our products from, from imports mm -hmm. you know, as imported, you know, channels. But like for most of the people, I think like our name is not very well known. So I would say like this is actually our top priority mm -hmm. right now in Germany. Okay, just also, to get more well known. Yeah, exactly. Also Markenbekanntheit natürlich die Marke überhaupt erst bekannt zu machen. Xiaomi kennt erstmal niemand und das ist natürlich mit eine der größten Herausforderungen. Um, which brings me to my next question, meine nächste Frage. How is Xiaomi earning money? In my point of view, um, Xiaomi Smartphones are very cheap compared to other brands. So, wie verdient Xiaomi überhaupt Geld? Weil die, die Smartphones sind wirklich im Vergleich jetzt zu Huawei oder auch sogar auch Honor deutlich günstiger noch und bieten aus meiner Sicht auch wirklich schon eine sehr gute Performance. So, how? so I wouldn't actually, you know, call our smartphones cheap. I would call our smartphones honestly priced. Mm -hmm. Because it's actually, you know, we are pricing our products at honest, at honest like pricing points. So that, you know, like everyone can enjoy like the technologies. And like as to why is because like Xiaomi is actually a, like like an internet company that we are trying to rely on most of the profit from internet services, which which are offered you know mainly other markets like starting from China to India, mm. that where we have like a broad range of internet services from finance, advertising, online streaming, gaming, a lot. So yes, this is why you know we can offer that our uh, hardware at such an accessible price. Mm -hmm. As to our logic, why, you know, we are still selling our hardware, you know, to, I mean, to the consumers is actually because our logic is to, like all the other internet companies, our logic is to acquire as many users as possible. And then like, um, and when they get really loyal to our products and then like through the products, we can push them the internet services. Mm -hmm. Okay. Yeah. Also Xiaomi möchte natürlich ein um, faires preis leistungs bieten, der Community gegenüber, verdient aber auch Geld mit zusätzlichen Internetdiensten, wie zum Beispiel auch Streaming und möchte natürlich die Leute dazu auch animieren, diese Streaming-Dienste oder zusätzlichen Dienste auch zu nutzen und um darüber letztendlich dann auch das Geld wieder einzuholen. And, um, my next question will be, how does Xiaomi differ from other smartphone companies? Um, wie unterscheidet sich Xiaomi von anderen Brands? I think there are actually two points. One point is that, you know, we see this um, universal pursuit that, you know, of course, you know, everyone wants to able to, I mean, everyone wants to, to have this like latest innovative technologies mm -hmm. without paying a fortune for something that you knew you would re renew like in two or three years. This is one thing. Mm -hmm. And the next thing would be, um, Of course, every company would call themselves very unique. But for us, I think it goes down to our uh, philosophy that this company and like, you know, about like everything we do and we put like our users at the center. Mm -hmm. So based on, you know, like, of course, feedback and get like all those uh, advice, suggestions, be it positive or negative. And we are required to visit like all the forums. On, on, a, on a weekly basis to gather all those feedback from our users mm -hmm. to use them to improve our products. Okay. Yeah. Also die Community spielt eine sehr wichtige Rolle. Xiaomi geht aktiv in Foren und äh, bittet vor, für User Feedback, ja, also User Feedback einzuholen, um dann die Produkte letztendlich dann auch 
ähm, zu verbessern. Und, und das ist halt Sinn, auch so ne? mit ein, ein Ding, das zu unterscheiden. Ich meine, ähm, ähnlichen Ansatz geht auch Honor, glaube ich, und auch äh, OnePlus gehen OnePlus auch so in die auch, Richtung. Xiaomi hat wirklich ja. sehr viele Produktforen mit sehr vielen Moderatoren, wo halt Feedback eingeholt wird, wo es auch um Software-Updates und um Fehler mhm. geht, die irgendwie. Und das wird dann halt in der Regel auch relativ schnell angegangen. Mhm. Also, also wirklich auch so über kurze Dienstwege. Ja. Ne? Ja. And actually, I can share with you guys one thing is actually, you know, visiting the community, getting the information, and visiting the forum is actually one part of our KPI. Oh, okay. Which means you have to. Okay. Also, Sie müssen es sogar, also das ist eine, yeah. eine, 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 in der Firmenpolitik sogar festgeschrieben, dass Sie halt die Community auch fragen müssen. Das ist, gehört da zu den Zielen dazu, die letztendlich äh, von den Geschäftsführern dann ähm, eingefordert werden. Um, da ist nämlich noch eine Frage. Uh, one question left. Um, how does Xiaomi see the future of smartphones and what can we expect? So, wie sieht Xiaomi die Zukunft des Handys, letztendlich des Smartphones und was können wir erwarten? Well, we see smartphones actually, um, like of course, you know, the technologies will see a lot of upgrades. Of course, mm -hmm. for example, a camera, like, you know, a battery. Mm -hmm. And then like design, of course. And then of course, the uh, display. But what we see is actually, you know, how we can combine those, you know, mostly needed functions in one, I mean, in one smartphone and we keep it, you know, um, for people's daily use and, and to make, make sure like they have all those functions, you know, necessary for mm -hmm. the daily use. That's actually a very key thing that we've been thinking of every day because, you know, users may not need like a lot of excessive like functions on mm -hmm. their smartphones. This is actually what we offer on our smartphones. Mm -hmm. yeah. Also es sind natürlich einige Sachen, die halt in Zukunft nochmal überarbeitet werden könnten, zum Beispiel Kamera, Akkukapazität, aber das ist glaube ich auch bei jedem Hersteller so ein, äh, ein Ding. Ne? Äh, was denkst du, was ist auch so in Zukunft, äh, spielt eine wichtige Rolle? Ja, hatten wir ja schon das, das, das Thema, ähm, beziehungsweise wurde schon alles gesagt. Ähm, ansonsten versuchen die Hersteller natürlich weiter Innovationen nach vorne zu treiben. Allerdings muss man natürlich sehen, dass äh, nur weil etwas erfunden oder gemacht wird, heißt das nicht, dass es praktisch am Markt ja, ist. Genau. Hier, ja. Foldables jetzt ja, irgendwo. Thema foldable. Ja, ja. Ja. <lacht> foldable, yeah, foldable ja. as well. But because, you know, like for the foldable technology, we have to make sure that, you know, um, it works. Yeah. It works. Yeah. <lacht> And then, then we can market the device. Be be because before everything is so confirmed, we cannot, you know, push the device to the market and let the users test it. Mm. It's not responsible. So it has to be just perfect first. Yeah. Yeah. So we should ask the community if they already have the Yeah, device. we are. Right. We're <laughs> gaining a lot of feedbacks on that too, that, you know, on, on the football mm. technologies. But yeah, all in all, we have to make sure it works well mm. before it can go to the market. Also, Thema faltbare Smartphones. Xiaomi will sicherstellen, dass halt alles erstmal wirklich richtig gut arbeitet und wie bereits schon erwähnt, Feedback erst von der Community einzuholen, die das auch nochmal ausführlich testen und es dann letztendlich erst auf den Markt zu bringen, finde ich auch einen vernünftigen Ansatz, wenn man dann so in Richtung Samsung schielt. Die waren dann vielleicht etwas voreilig. Ähm, wie dem auch sei, ähm, Dankeschön auf jeden Fall äh, für euch fürs Zuschauen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Thank you, Jack. Danke, Thank you. Johannes und äh, Kashi, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir ähm, können ja vielleicht auch nochmal eine kleine Community-Frage stellen, weil ähm, wir hatten ja darüber geredet, Xiaomi in ja. Deutschland. Hat jemand von euch vielleicht schon ein Xiaomi-Gerät? Oder Xiaomi? Ich hatte ja. jetzt auch schon gesagt. Ich wollte gerade sagen, in, um, der, in die Kommentare reinschreiben. <lacht> Xiaomi, klar, ich habe eins oder noch nie davon gehört. Ja. Aber ich nutze es Lass bereits. uns so einfach mal wissen. Einfach in die Kommentare unten. Würde uns auf jeden Fall interessieren. Genau. Und schaltet auf jeden Fall wieder ein. Es wird noch eine weitere Folge von der 1 und 1 Blogger WG hier aus Berlin von der IFA geben. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye. 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 Bye.